Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah Luar biasa Allahu Akbar Masih semangat ya Ketemu lagi sama Ustazah Hari ini Ustazah akan melakukan pembahasan Pemantapan matematika tema 1 Tapi sebelum dimulai Kita baca basmalah dulu bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim sekarang teman-teman perhatikan usahlah ada papan papannya tanda panggung ya di sini ada tujuh soal yang pernah teman-teman kerjakan tujuh soal itu termasuk soal UH yang teman-teman kerjakan yang kemarin tema satu sekarang kita akan melakukan pembahasan yang nomor satu 357 yang ini disebut dengan nama bilangan Sekarang teman-teman tulis lambang bilangan Dari 357 Kita tulis 357 nah. Sekarang yang nomor 2 Angka yang memiliki nilai tempat ratusan pada bilangan 387 adalah angka yang mana? Yang 3, betul Sekarang nomor 2 Nomor 2 ini teman-teman diminta untuk mengurutkan 215, 335, 250, dan 350 Teman-teman urutkan mulai dari yang terbesar Caranya Silakan teman-teman dilihat angka yang terbesar di sini ada angka 3. Angka 3-nya ada 2, Us. Kita lihat angka yang kedua. Oh, ada angka 3 sama dengan angka 5. Berarti yang lebih besar adalah angka 5, berarti 350. Ini sudah. Sekarang dilihat Oh ini ada 335 Karena ini 2 Berarti lebih besar 335 Kita tulis 335 Kemudian Tinggal dua angka yang belum 215 sama 250 Yang lebih besar mana? Kita lihat angka pertama Sama angka duanya Kita lihat angka yang kedua 1 sama 5 Berarti lebih besar mana? Lebih besar li 5, berarti ditulis 250 Dan yang terakhir adalah 215 Nah, itu cara mengurutkan Kemudian yang nomor 4 Nilai 345 Titik-titik dari 354 Teman-teman tinggal mengisi lebih besar atau lebih kecil 345, 354 Caranya angka yang pertama 3 Sama kan? Sekarang kita lihat angka yang kedua Ada 4 dan 5 Berarti angka 4 sama angka 5 lebih mana? Angka 4 lebih kecil Jadi jawabannya adalah 345 lebih ke Kecil. Lebih kecil dari 354 Kemudian soal nomor 5 Teman-teman diminta mengurutkan lagi Ada 457, 325, 497, 275, 128, 182 Teman-teman diminta mengurutkan mulai dari yang terkecil Nah kita lihat angka paling kecil yang mana? Itu us ada satu Tapi angka satunya ada dua Kita lihat angka, angka yang kedua Nah oh 128 Tulis 128 Kemudian mana lagi? Itu us satu 182 sudah Masih ada 1, 2, 3, 4 Angka yang belum Mana yang lebih kecil lagi Ada 4, ada 3, ada 4 Angka 2 Berarti yang lebih kecil adalah 275 Ini sudah Sekarang 1, 2, 3 Angka yang belum 
ada angka 4, ada angka 3, ada angka 4. Berarti yang lebih kecil adalah 325. Kita tulis. Kemudian tinggal 2. Tapi kok sama-sama 4-nya? Kita lihat angka kedua. 5 sama 9. Ternyata lebih kecil 5. Berarti ditulis 457. Dan yang terakhir adalah 497. Gak cukup kita tulis di sini ya. Karena tidak cukup. Itu cara mengurutkan mulai dari yang terkecil. Sekarang nomor 6. Aku bilangan ganjil. Aku lebih kecil dari 396. Berarti berapa yang lebih kecil dari 396? 397 betul. Salah, karena 397 itu lebih besar. Karena ditanya adalah lebih kecil, berarti 395. Berarti jawabannya adalah 395. Sekarang yang terakhir nomor 7 129 titik-titik dari 291 Jawabannya tinggal dipilih lebih besar atau lebih kecil Sekarang kita lihat angka 1 sama angka 2 Lebih kecil mana? Angka 1 berarti jawabannya adalah lebih kecil Jadi Angka 129 lebih kecil dari 291. Nah, itu pembahasan tematik matematika ini hari ini. Silakan teman-teman tetap semangat belajar untuk persiapan ujian tengah semester nanti. Tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga senantiasa sehat dan selalu mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Hari ini kita akan melakukan pemantapan tematik tema 1 Sebelum kita mulai, kita baca basmalah dulu bersama-sama ya Bismillahirrahmanirrahim pada kesempatan kali ini, Ustaz akan membahas uh, sedikit soal yang sudah pernah kalian kerjakan, baik di UH maupun yang ada di buku paket tematik. Oke, sudah siap ya semuanya? Kita simak baik-baik. Ini ada contoh beberapa soal ya. Yang pertama, ini soal nomor 1 sampai nomor 3 yaitu perbaikilah penggunaan huruf kapital pada kalimat di bawah ini. Yang pertama, ayah salat berjamaah bersama Torik di masjid. Ini kalau ditulis menggunakan huruf kapital yang benar yaitu Ayah, hanya menggunakan huruf kapital karena awal kalimat ya. Ayah, sholat, berjamaah, bersama, torik, nama orang ya, diawali dengan huruf kapital. Torik, di masjid. Nah, seperti ini. Kita kembali supaya berbeda dengan yang lain ya. Kemudian yang nomor dua, adikku bernama Umar dan Aisyah. Adikku, awal kalimat hanya menggunakan huruf kapital. Adikku bernama Umar, nama orang diawali dengan huruf kapital. ya. Dan Aisyah, Aisyah juga nama orang diawali dengan huruf kapital. Nah, seperti ini. Kemudian contoh soal yang ketiga. Aku belajar mengaji bersama Faiz. Kata aku di situ awal kalimat maka hanya menggunakan huruf kapital. Aku belajar mengaji bersama Faiz. Faiz itu termasuk nama orang ya diawali dengan huruf kapital. Nah seperti ini. 
Oke. Ini seputar penggunaan huruf kapital ya teman-teman. Ingat, setiap awal kalimat menggunakan huruf kapital dan setiap awal nama orang juga menggunakan huruf kapital ya. Diingat-ingat ya. Kemudian contoh soal nomor 4. Nah, gambar bagian tumbuhan di bawah ini berfungsi untuk ini adalah gambar bagian tumbuhan yaitu bagian akar ya. Akar berfungsi untuk apa? Menyerap air dan bahan makanan ya. Oke, kemudian nomor 5. Gajah mengambil makanan menggunakan apa ayo? Menggunakan belalai. Oke, belalai itu yang panjang tuh ya. Oke, kemudian nomor 6. Sirip pada ikan berguna untuk untuk apa ya? Untuk berenang. Nah, sirip pada ikan berguna untuk berenang. Oke, kemudian nomor tujuh. Aku salah satu hewan ciptaan Allah. Aku berkaki enam. Aku punya antena. Aku suka mendatangi gula. Aku adalah... Datang apakah aku? Semut. Ya. Yep. Nah, ini ya teman-teman materi tematik tema 1 bahasa Indonesia yaitu seputar penggunaan huruf kapital, kemudian bagian-bagian tumbuhan dan hewan, ya, sama fungsi dari masing-masing bagian tumbuhan dan hewan, ya. Tetap semangat ya teman-teman, sebentar lagi sudah PTS, ya. Semoga bermanfaat. Sedikit ini dari Ustada. Tetap semangat ya. Jangan lupa berdoa dan belajar setiap hari. Kita akhiri pemantapan kita hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.